Hi Angels! Welcome to my first ever vlog and today I'm going to share to you my honest review regarding the um, Mary Elizabeth Rosy Tomato Set. So I would first tell you the story behind kung bakit ako nag-start gumamit ng rosy tomato set. So, of course, as a teenager, madami tayong problema sa face and sa skin. And, uh, ilang beses na akong nag-try na mag-shift ng products. So, madami akong trinay para mawala yung mga pimple marks ko, lalo na sa loo and sa baba. Yan. So, yun talaga yung main problem ko, yung mga dark, dark spots. And, yun, madami pa. Okay, so, ayun, nakita ko siya sa Instagram. May recommend siya ng friend ko, sabi niya. Uy, try mo tong Mary Elizabeth R. Um, organic siya na skincare and mukhang effective naman din sa mga feedbacks. Ganun. So, syempre, na-curious ako. Chinect ko Instagram nila and ang daming feedbacks doon talaga na mapapawaw ka sa mga ayun, transformation ng mga skin nila, glow up. So, parang, syempre, gusto ko rin ng ganun glow up. So, Ang una ko talagang binili is yung bestseller nila na Rose Hip Tomato Set, yung nasa thumbnail ko nga meron. And, ayun, meron siyang price. Kalimutan ko na kung magkano. 500 plus siya. Set na. Meron siyang toner, soap, and oil. So, dati kasi, puro ako serum. Hindi ako sanay na mag-oil. Pero, once I tried it, ayun, sobrang ganda ng effect. So, here's my final review na. Um, I started using Mary Elizabeth R. Rose Hip Tomato Set um, nung uh, November 18, 2020. And hanggang ngayon, yun po yung gamit ko. But uh, I want to share to you yung 4 months span ng paggamit ko ng Rose Hip Tomato Set. So, i-discuss ko muna yung mga product na included dun sa set. So, first is yung um, Rose Hip Tomato Toner. Ay, yung tomato toner lang pala. Ayan. So, yung flash ko na lang siya dito. And, uh, gel type siyang toner. So, um, hindi ata siya alcohol based eh. So, parang siyang gel type. Hindi siya yung parang tubig lang na toner. You know? So, mild lang siya sa skin. Good for mga sensitive skin. And para sa mga beginners na nagtatry nung ano, skincare na yun. And, sobrang lambot niya. Nakaka-hydrate siya sa skin after mo maghilamos. And, uh, next one is yung rose hip soap nila. So, uh, again, flash ko dito yung image ng rose hip soap. So, uh, nung inamoy ko siya, nung una ko siyang magilamit, sobrang bango. Parang uh, candy na pagkain na sobrang tamis. Ganun. So, ang effect niya naman sa mukha ko during nung ginamit ko siya is, uh, sobrang nag-lighten siya kahit first week pa lang nang gagamit ko. And, hindi siya, ano, mabilis matunaw. Sobrang, ano, tipid niya lang. Lalo pag hahati-hatiin mo. So, meron ako dito yung natitira kong, ano, soap. So, bali, mag two months ko na siyang gamit. Meron pa siyang natirang, ano, on tech. So, inahati ko talaga siya para mas matagal ganito. And, ayun, naubos ko na talaga yung toner ko. So, ayun, bibili na naman ko. But, um, mamaya, ay, gusto ko kasi mag-try ng rejuvenating set nila. So, iiwalay ko na lang yung vlog Abangan. And the last um, inclusion ng set is yung kanilang rose hip oil. So, it's super cute ng packaging. This is 15ml. And, meron siyang 10ml and 50ml ato. Proof lang. Ewa ko basta. Uh, disclaimer lang, hindi siya pala sponsored. Hindi sponsored yung video na to. So, this is just my honest review regarding these products. Lalo na um, sobrang nag-thinkful ako sa Mary Elizabeth R. Kasi, um, na-discover ko tong skincare na to, which is very organic and um, skin-friendly. So, um, hindi kasi ako nakapag-videos uh, ng mga clips kung saan ginagamit yung products, like ngayon nag-ihilang sa ko, nag-toner, and naglalagay ng oil. Pero, gusto ko i-share sa inyo yung mga before and after pictures ko kasi yun lang yung kaya kong may pagmalaki as of now. And I know in myself that this is an honest review. So, andito yung first month na ginagamit ko yung Rose Hip Tomato Set. So, andito yung before uh, picture natin. So, kung mapapansin nyo, madami pa rin mga 
ibang dark marks and such. Ayan, pero, um, <laughs> nag-improve naman af before nung gumamit ako nung um, set na yon So, dito yung after. So, kung makikita nyo, nag-lighten na talaga yung mga ibang pimple marks ko. Pero, syempre, visible pa rin. So, yun yung first month na gamit ko ng Rosy Tomato Set. Kasi, isa talaga sa problema ng skin ko, lalo na sa mukha, is um, hindi naman siya sensitive. Pero, kapag nagka-pimple ako, sobrang tagal matanggal lang pimple marks. And, kahit na ano, kahit na matanggal yung ibang pimples ko, so, may, minsan, may mga tumutubo pa rin isa-isa, tulad yan, Lalo na kapag malapit na yung aking period or kapag stress ako sa school, ganun kapag nagpupuyat para lang sa mga requirements. So, after a month, pinagpatuloy ko lang siyang gamitin kasi naniniwala ko na parang ano, mas mag-improve yung skin ko pag mas consistent ko siyang ginagamit. So, second month, ayun, ito na yung mukha ko compared dun sa my first month lang na gamit. And, ayun, so, natutuwa talaga ako sa improvement. And, uh, after that, syempre, umabot na ng 4th month. And, ito na yung, ano, pinakamukha ko after 4 months. So, sobrang laki talaga ng difference simula nung bago ako gumamit ng Rosy Tomato Set. And then, after 4 months of using, tignan nyo naman. Ayan, so, parang, uh, thankful talaga ako sa organic um, skincare na to. Mary Elizabeth R. And, ito nga gumagawa ko ng honest review ngayon. So, yun. Gusto kong isabihin na hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin yung Rose Hip Tomato Set. Pero, um, during those 4 months na gumagamit ako, parang gusto ko pang mas ma-improve. So, hindi lang yun yung ginamit ko from Mary Elizabeth R. Pero, nag-add ako ng mga clay mask nila, which is napakaganda. So, ang una kong trinay is yung uh, French Healing Clay. Ito. Tignan nyo. Ang ganda ng packaging. So, ginamit ko itong clay mask na to para mag-tighten yung pores ko kasi uh, feeling ko mas exposed kasi yung skin natin sa dirt kapag lagi naka-open yung pores. Parang lalo pa may sinako ganun. So, kailangan natin ng pore tightening. And itong clay mask na to is uh, once a week ko lang siya ginagamit. So, normally Sunday kasi yun yung um, time ko para sa sarili ko lalo na sa mga skincare na and, um, di naman ako masyadong lumalabas, pero nag-try din ako ng sunblock nila. So, na, bumili na lang ako mga um, 7 months after kung mag-start gumamit ng Rose Hip Tomato Set. And, hindi ko siya madalas nagagamit. So, minsan lang. And, ang main ko talaga na review dito is yung Rose Hip Tomato Set. Nag-ano lang ako, nag-try lang ako ng ibang products na magpa-complement dun sa skincare na yun. So, again, finally, ito yung honest review ko yung feedback ko dito sa skincare na um, Rosy Tomato Set. Final remarks ko lang dito sa skincare na to, which is yung Rosy Tomato Set, is perfect siya sa mga sensitive skin kasi mild lang siya. Hindi siya yung tipong magbabalat yung mukha mo, ganun and such. So, I believe na effective naman siya sa akin. Super effective kasi tingnan nyo naman, wala na yung mga pimple marks ko sa noo, sa baba. Yun, kung meron man yung mga blemishes na lang na kukunti. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa review ko. And, abangan nyo yung uh, pag-try ko, unboxing, and review for the uh, rejuvenating set of Merck. So, yun. I promise na ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagamitin yung rejuvenating set. Yung journey ko talaga. Kasi mag-start pa lang kung gumamit. So, I ordered last 10, 10 and ngayon itatry ka na talaga siya kasi gusto ko mawala na yung mga um, blemishes ng mukha ko. So hopefully, ayan, makita natin yan sa rejuvenating set. And this is my first ever uh, vlog guys and I hope that you support me all throughout my YouTube journey. So please, please, please subscribe, like, and comment in this video. And I hope sana nagustuhan mo yung review ko sa Rose Hip Community Set. And for more reviews and other videos, so ayun, sana tulungan niyo ako sa aking YouTube channel. Thank you, goodbye, thank you.